আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইজি অ্যাকাউন্টিং রাষ্ট্র ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম আজকে আমরা বিবিএ বিবিএস এবং এমবিএ এবং ব্যাংকিং ডিপ্লোমা পরীক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোম্পানি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বা কোম্পানির আর্থিক বিবরণী নিয়ে আলোচনা করব তো আশা করি সকল ক্লাসের স্টুডেন্টরা এই ক্লাসটি থেকে উপকৃত হতে পারবে আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মূলত কোম্পানি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে কিভাবে ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করা হয় সে ইনকাম স্টেটমেন্টটা আজকে আমরা দেখাব এর ধারাবাহিকতায় পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমরা এটার বাকি যে অংশগুলো আছে সেই রিটার্ন আর্নিংস স্টেটমেন্ট এবং ব্যালেন্স শিট নিয়ে আলোচনা করব তো আজকের ক্লাসের দুর্গ অনেক বড় হয়ে যাবে তাই আমরা শুধুমাত্র ইনকাম স্টেটমেন্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবো ইনশাআল্লাহ তোমরা যদি আমাদের ক্লাসগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো আশা করি তোমাদের এই যাবতীয় সমস্যাগুলো প্রবলেম সমাধান হয়ে যাবে আমাদের ক্লাসগুলো যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা এবং আমাদের ফেসবুক পেজ ইজি অ্যাকাউন্টিংয়ে লাইক দিয়ে আমাদের সাথেই থাকবা এবং অবশ্যই অবশ্যই আমাদের ক্লাসগুলো তোমাদের কেমন লাগে তা কমেন্ট বক্সে আমাদেরকে জানিয়ে দিবে তাহলে আমরা উৎসাহিত হব এবং পরবর্তী ক্লাসগুলো দ্রুত আনার ক্ষেত্রে আমাদেরকে উৎসাহিত করবে চলো আজকে আমরা প্রথমে ইনকাম স্টেটমেন্ট কিভাবে করতে হয় সেটা শিখব প্রথমে আমরা কোম্পানির নামটা লিখব তারপর ইনকাম স্টেটমেন্ট লিখব তারপর লিখব ফর দ্য ইয়ার ইন্ডেট থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর যে সালটা থাকবে তোমাদের প্রশ্নে সেই সালটা লিখব তারপর আমাদের এইভাবে একটা ছক কাটবা যেখানে আমাদের এক পাশে লিখব পার্টিকুলার আর তিনটা ঘর থাকবে টাকার ঘর সেগুলোতে আমরা টাকা বা যে ডলার সাইন থাকলে সে ডলার সাইনগুলো লিখবা যেহেতু আমাদের এখানে কোনো জায়গা হবে না তাই আমি ইনকাম স্টেটমেন্টটাকে তোমাদের বোঝানোর জন্য ছকটাকে একটু মডিফাই করে নিলাম এখানেই মূলত আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট শিখব কিভাবে ইনকাম স্টেটমেন্টটা আমরা তৈরি করব তো প্রথমে আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্টে লিখতে হবে নেট সেলস তো সেলস লিখলেই হয় আমরা কেন নেট সেলস লিখেছি কারণ সেলসের সাথে যে সমন্বয়গুলো আছে সেই সমন্বয়গুলো আমরা এখানে দেখানোর পরেই মূলত যে সেলসটা থাকে সেটা হচ্ছে নেট সেলস এখন কথা হচ্ছে আমরা যদি পুরো ইনকাম স্টেটমেন্টের ফর্মেটটা একই ছকে দেখাই তাহলে তোমাদের জন্য সেটা বোঝা খুব কষ্টকর এই জন্য আমি ইনকাম স্টেটমেন্টটাকে টোটালি পার্ট বাই পার্ট ভেঙে ভেঙে দেখাবো যাতে তোমরা খুব সহজে আয়ত্ত করতে পারো এখন কথা হচ্ছে এই যে নিট সেলসের টাকাটা এখানে বসে এখন নিট সেলস কীভাবে বের করতে হয় এটা প্রশ্ন আসে না আমি পাশে দেখাইছি কীভাবে নিট সেলসটা তোমরা বের করবো নিট সেলস বের করার জন্য আমাদের সর্বপ্রথম যে সেলসটা কোয়েশ্চেনে দেওয়া থাকবে সেই সেলসের সাথে আমরা আনরেকর্ডেড সেলস বা ওমিটেড সেলস যোগ করব। অর্থাৎ আমাদের যে সেলসটা বাদ পড়ে গিয়েছে লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে সেই সেলসটা আমরা এখানে কি করব যোগ করে দিব কার সাথে সেলসের সাথে তারপর আমরা এখানে বাদ দিব কি সেলস রিটার্ন বিক্রয় ফেরত সেলস উইদাউট প্রফিট মুনাফাবিহীন পণ্য বিক্রয় বাদ দিব তারপর আমরা সেলস ডিসকাউন্ট অর্থাৎ বিক্রয় বার্তা থাকলে সেই বিক্রয় বার্তা বাদ দিলে আমরা পেয়ে যাব নিট সেলস এই যে নিট সেলসটা আমরা এখানে বের করলাম এই নিট সেলসটাই আমরা এইখানে বসাই দিব এখন কথা হচ্ছে স্যার এই যে কাজগুলো এই কাজগুলোকে আমরা এখানে করতে পারি না অবশ্যই করতে পারি কিন্তু আমি তোমাদের দেখাতে চাচ্ছি যে মূল ফরম্যাট এর সাথে কি কি কাজ হয় সেই জিনিসটা এখানে দেখাবো তুমি যদি নেট সেলস বের করতে পারো তাহলে নেট সেলসের কাজটা এখানেও দেখাতে পারো বা বাইরে থেকে নোট আকারে করে নিয়ে তুমি এখানে বসে দিলে হয়ে যাবে এবার নেট সেলস থেকে আমাদের বাদ দিতে হবে কি কস্ট অফ গুড সোল বিকৃত পণ্যের ব্যয় এখন এই বিকৃত পণ্যের ব্যয়টা কিভাবে নির্ণয় করব বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের মধ্যে তোমরা প্রথমেই লিখে নিবা ওপেনিং ইনভেন্টরি এই ওপেনিং ইনভেন্টরিটা রেওয়া মিলে দেওয়া থাকবে তোমাদের যে রেওয়া মিল দেওয়া থাকবে সেই রেওয়া মিলে ওপেনিং ইনভেন্টরিটা দেওয়া থাকবে এই ওপেনিং ইনভেন্টরিটা সরাসরি এখানে বসাই দিতে পারবা ওপেনিং ইনভেন্টরির সাথে আমরা নিট পার্সেসটা যোগ করব এখন প্রশ্ন আসতে পারে নিট পার্সেস কিভাবে বের করে স্যার এবার নিট পার্সেসটা আমরা এখানে শিখব কিভাবে বের করে এখানেও সেম সেলসের মতো পার্সেস থেকে আনরেকর্ডেড পার্সেসটা আমরা যোগ করব যোগ করার পরে এবার আমরা এখান থেকে পার্সেস রিটার্ন সেলস উইদাউট প্রফিট এটাও পার্সেস থেকে বাদ যাবে অর্থাৎ সেলস উইদাউট প্রফিট যদি থাকে সেটা সেলস থেকেও বাদ পার্সেস থেকেও বাদ যাবে তারপর পার্সেস ডিসকাউন্ট বাদ দিতে হবে গুডস উইড্র পণ্য উত্তোলন বাদ দিতে হবে গুডস ডেস্ট্রয়েড বা পণ্য বিনষ্ট হলে সেটা বাদ দিতে হবে তারপর আমাদের গুডস ডিস্ট্রিবিউট অ্যাস স্যাম্পল অর্থাৎ আমরা যদি বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ করি সেটাও এখানে বাদ দিতে হবে বাদ দেওয়ার পরে আমরা নিট পার্সেস পেয়ে যাব এই নিট পার্সেসটাই মূলত আমরা এই ওপেনিং ইনভেন্টরির সাথে যোগ করব এবার নিট পার্সেসের সাথে আমাদের এখানে যোগ করতে হবে ডিরেক্ট এক্সপেন্স এবং ডিরেক্ট এক্সপেন্সগুলো কি কি ডিরেক্ট এক্সপেন্সগুলো হচ্ছে ওয়েজেস ফ্রেট
এই কস্ট অফ পার্সেস থেকে আমাদের বাদ দিতে হবে ইন্ডিং ইনভেন্টরি বা ক্লোজিং ইনভেন্টরি এবার ক্লোজিং ইনভেন্টরি যদি আমরা বাদ দিই তাহলে এখানে আসবে কস্ট অফ গুডস সোল এখন আমরা সেলস থেকে যদি কস্ট অফ গুডস সোল বাদ দিই তাহলে আসবে গ্রস প্রফিট তাহলে এখানে আমরা কি করলাম ওপেনিং ইনভেন্টরির সাথে নিট পার্সেস সাথে ডিরেক্ট এক্সপেন্স যোগ করে আমরা যে অ্যামাউন্ট আসলো সেখান থেকে ইন্ডিং ইনভেন্টরি বাদ দিলাম আসলো কস্ট অফ গুডস সোল সেল থেকে যদি কস্ট অফ গুডস সোলটা বাদ দিই তাহলে আসবে গ্রস প্রফিট আমরা পেয়ে গেলাম এখানে গ্রস প্রফিট এবার এই গ্রস প্রফিট থেকে আমাদের বাদ দিতে হবে অপারেটিং এক্সপেন্স বা পরিচালন ব্যয় এখন এই অপারেটিং এক্সপেন্স আবার দুই প্রকার একটা হচ্ছে সেলিং অ্যান্ড মার্কেটিং এক্সপেন্স আর একটা হচ্ছে আমাদের অফিসিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স এখন তো এই সেলিং অ্যান্ড মার্কেটিং এক্সপেন্সগুলো কি কি এগুলো আমাদের জানতে হবে তাই না তাহলে এখানে আমরা দেখালাম সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন বা মার্কেটিং এক্সপেন্সের এই খরচগুলো হচ্ছে সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স যেখানে সেলসম্যান স্যালারিস অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এক্সপেন্স ট্রাভেলিং এক্সপেন্স সেলসম্যান্স কমিশন শোরুম স্যালারি এক্সপেন্স তারপর ব্যাড এক্সপেন্স এই তারপর ট্রান্সপোর্টেশন আউট মানে বিক্রয় পরিবহন পেকিং চার্জ ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স স্টোর সাপ্লাইস এক্সপেন্স এগুলো আমাদের সেলিং এক্সপেন্স এই সেলিং এক্সপেন্সগুলো থাকলে এগুলো ক্লোন দিয়ে আমরা এখানে যোগ করে লিখবো সব এবার আমরা এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স যোগ করবো সাথে কারণ সেলিং আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মিলেই হচ্ছে অপারেটিং এক্সপেন্স এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সগুলো কি কি এখানে দেখো অফিস স্যালারিস এক্সপেন্স অফিস স্ট্যান্ড এক্সপেন্স ট্যাক্স অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স অর্থাৎ যাবতীয় ব্যবসা পরিচালনার জন্য অফিসিয়ালি যে খরচগুলো সেগুলোই মূলত অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স এবার আমরা সেলিং এক্সপেন্স আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স যোগ করার পরে যদি আমরা গ্রস প্রফিট থেকে বাদ দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাব অপারেটিং ইনকাম এই অপারেটিং ইনকামের সাথে আমাদের যোগ করতে হবে নন অপারেটিং ইনকাম এখন প্রশ্ন আসতে পারে নন অপারেটিং ইনকামগুলো কি কি আমাদের বিজনেসে ইরেগুলার যে ইনকামগুলো আসে সেগুলোই মূলত নন অপারেটিং ইনকাম অর্থাৎ আমাদের ব্যবসা পরিচালনার সাথে জড়িত না এমন যদি কোনো ইনকাম হয় সেগুলো হচ্ছে কি নন অপারেটিং ইনকাম সেগুলো কি কি ইন্টারেস্ট ইনকাম ডিভিডেন্ট ইনকাম কমিশন ইনকাম গেইন অন সেল অফ অ্যাসেট কোনো স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় জনিত লাভ সাপ্লেটের যদি আমরা দিয়ে থাকি সেটার র্যান সেইগুলো হচ্ছে মূলত কি নন অপারেটিং ইনকাম এবার এখান থেকে আমরা নন অপারেটিং এক্সপেন্সটা বাদ দিব এখন প্রশ্ন আসতে পারে নন অপারেটিং এক্সপেন্স কি নন অপারেটিং এক্সপেন্স হচ্ছে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডোনেশন লস অন সেল অফ অ্যাসেট অ্যাক্সিডেন্টাল লস অর্থাৎ লসগুলো বা যেই এক্সপেন্সগুলো আমাদের ব্যবসা পরিচালনার সাথে জড়িত নয় ওই খরচগুলো এখানে আমরা বাদ দিব তাহলে অপারেটিং ইনকামের সাথে যদি নন অপারেটিং ইনকাম যোগ করি আর নন অপারেটিং এক্সপেন্স আমরা বাদ দিই তাহলে এখানে আমাদের প্লাস বা মাইনাস একটা ফিগার আসবে এখানে যদি আমাদের ইনকামটা বড় হয় তাহলে প্লাস আর যদি ইনকামটা ছোটো হয় বা এক্সপেন্সটা বড় হয় তাহলে এখানে মাইনাস আসবে এবার আমরা এটা যদি প্লাস বা মাইনাস করি তাহলে আসবে নিট ইনকাম বিফোর ট্যাক্স নিট ইনকাম বিফোর ট্যাক্স এবার এখান থেকে আমরা বাদ দিব ইনকাম ট্যাক্স প্রভিশন বা ইনকাম ট্যাক্স চলতি বছর যে ইনকাম ট্যাক্স প্রভিশন বা ইনকাম ট্যাক্সটা রাখা হবে সেটা আমরা এখানে বাদ দিব বাদ দেওয়ার পর আসবে নিট ইনকাম আফটার ট্যাক্স এইভাবে আমরা একটি ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করতে পারি তাহলে তোমরা যদি এই ইনকাম স্টেটমেন্টের মূল ফর্মেটটা ঠিক রেখে আমাদের যে ইন্টারনেট কাজগুলো যদি তোমরা আলাদা করে করতে পারো তাহলে খুব সহজেই তোমরা ইনকাম স্টেটমেন্টটা তৈরি করতে পারবা আমার আর এই যে আমি ফর্মেটটা দেখাইছি এই ফর্মেটটাই মূলত একটা ইনকাম স্টেটমেন্টের বেসিক ফর্মেট তোমরা বেসিকটা মনে রাখবা সাথে নিট সেলস কীভাবে বের করতে হয় নিট পার্সেস কীভাবে বের করতে হয় অপারেটিং এক্সপেন্সগুলো কি কি এই জিনিসগুলো মনে রাখলে খুব সহজেই ইনকাম স্টেটমেন্টটা তৈরি করতে পারবা তো আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং আমাদের ক্লাসগুলো দেখার জন্য